కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు సాధారణంగా ఆ గత సంవత్సర కాలంలో జరిగినటువంటి కీలకమైనటువంటి నియామకాలు ఇచ్చినటువంటి అవార్డులు జరిగినటువంటి సదస్సులు వాటి నేపథ్యము ముఖ్యమైనటువంటి మార్పులు చేర్పుల మీద ప్రధానంగా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది పోటీ పరీక్షల ఎంపికలో అత్యంత క్రియాశీల పాత్ర పోషించేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రము అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిణామాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చేటువంటి అంశాలతో పాటుగా వివిధ మ్యాగజీన్ల ద్వారా కూడా సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రయత్నం చేయాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి కీలకమైన మార్పుల మీద ప్రధానంగా దృష్టి సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాలను కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా చదువుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక రెండవ అంశము జనరల్ సైన్స్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ జనరల్ సైన్స్లో బయాలజీ సంబంధించినటువంటి ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేకం ఉంటాయి బట్ మనకు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి మాత్రము కేవలము సైన్స్ నిత్య జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ప్రశ్నలు కూడా కేవలం ఆ నేపథ్యంలోనే వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి మానవ శరీర నిర్మాణము మానవ శరీర ధర్మ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యవస్థలు ఆ వ్యవస్థల పనితీరు ఆ వ్యవస్థలకు వచ్చేటువంటి వివిధ రకాల వ్యాధులు వాటి నివారణకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి హృదయానికి సంబంధించి కానీ కాలయానికి సంబంధించి కానీ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి కానీ మూత్రపిండాలకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి నిర్మాణము వాటికి వచ్చేటువంటి వివిధ వ్యాధులు తర్వాత వాటి పరిష్కారానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద అలా బయాలజీ దాంతోపాటు వృక్షశా బయాలజీలో జువాలజీ అదేవిధంగా వృక్షశాస్త్రానికి సంబంధించి మొక్కలు మానవునికి ఉపయోగపడుతున్నటువంటి వివిధ విధానాలను ముఖ్యంగా వేరువేరు రకాల మొక్కల నుండి వివిధ రకాల ఔషధాలు తయారు చేస్తున్న కూడా ఔషధ మొక్కలు లేదా మానవునికి మొక్కలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం మీద ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు ఫిజిక్స్లో నిత్య జీవితంలో ఫిజిక్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతున్నది ఉదాహరణకు న్యూటన్ మూడవ సూత్రం ప్రకారము మన నడక కొనసాగుతుంది కాబట్టి అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీలో మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించేటువంటి సాల్ట్ అది రసాయన నిర్మాణం ఏమిటి ఇలా నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడేటువంటి అంశాల మీదే ప్రశ్నలు వస్తాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు కేవలము జనరల్ సైన్స్లో ఉండేటువంటి లోతైనటువంటి విషయాలు కాకుండా మానవునికి సైన్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ప్రాథమిక అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది దాంతోపాటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల ప్రక్రియలలో మానవుని యొక్క ప్రగతి ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉదాహరణకు ఇస్రో నిర్వహించేటువంటి ఇన్సాట్ పరీక్షల ద్వారా మానవ సమాజానికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇన్సాట్ వ్యవస్థ రిమోట్ సెన్సింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా మనకి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయనేటువంటి దాని మీద కూడా మౌలికమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వివిధ రకాల అంగాలకు సంబంధించి డిఫెన్స్ రక్షణ రంగంలో ముఖ్యమైనటువంటి మిస్సైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల పరిశోధనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నూతనంగా ఏవైనా వ్యాక్సిన్లు రూపొందించారా అదేవిధంగా ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి నూతన శాస్త్ర పరిశోధనలు ఏమైనా జరిగాయా తెలంగాణ ప్రభుత్వము లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య కాలం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మెయిజిల్స్ అండ్ రూబిల్ల వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక అవగాహన కూడా ఇందులో భాగంగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే వ్యాక్సినేషను పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి వివిధ రకాల టీకాలకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి సమాచారం కూడా అభ్యర్థుల దగ్గర తప్పనిసరిగా ఉండాలి జనరల్ సైన్స్ అది నిత్య జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని వివిధ భాగాలుగా జువాలజీ పరంగా బాటనీ పరంగా ఫిజిక్స్ పరంగా కెమిస్ట్రీ పరంగా అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశం మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టుకోగలిగితే తప్పనిసరిగా ఎక్కువ ప్రశ్నలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడవ విభాగాన్ని అయినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి అంటే పర్యావరణ సంబంధ అంశాలు అదే విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో అభ్యర్థులు ప్రధానంగా పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి మౌలికమైన నిర్మాణం ఏమిటి పర్యావరణంలో ఉండేటువంటి అంతర్భాగాలు ఏమిటి పర్యావరణం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అనేటువంటిది ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టుకోవాలి అంటే వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణంలో వాతావరణంలో ఉండేటువంటి వివిధ పొరలు ఆ పొరల్లో జరిగేటువంటి వివిధ మార్పులు చేర్పుల గురించి 
ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు పర్యావరణంలో ప్రధానంగా ఉండేటువంటి అంశాల్లో అడవులు కానీ లేదా ఖనిజ వనులు కానీ లేదా జలాశయాలు కానీ ఇతర ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి అంశాలపైన ప్రాథమికమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి దాంతో పాటుగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పైన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలి విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించి పోటీ పరీక్షలలో అనేక సార్లు వచ్చినటువంటి ప్రశ్నల్లో ముఖ్యంగా రెండు వేల ఐదులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించినటువంటి విపత్తు నిర్వహణ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి అంశంపైన ప్రధానంగా ఎక్కువగా దృష్టి సారించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుండి అనేక సార్లు ప్రశ్నలు వచ్చాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు ఆ చట్టాన్ని మరింత క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ సంబంధించినటువంటి పరీక్షలో కూడా ఎక్కువ మార్కులు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది విపత్తుల్లో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ప్రధానంగా సంభవించినటువంటి విపత్తులు లేదా భారతదేశంలో విపత్తుకి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలపైన ప్రధానంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే కరువు పీ కరువుకి కారణమైనటువంటి ప్రాంతాలు కరువు పీడిత ప్రాంతాలు కారణాలు అదేవిధంగా కరువు వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు కరువు నివారణ కోసం ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు వరదలు ప్రధానంగా సంభవించేటువంటి ప్రాంతాలు వరదలకు ప్రధానమైన కారణాలు ఏమిటి వరదల నివారణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ఏమిటి ఇలా ఒక విపత్తు తీసుకున్న విపత్తుకు సంబంధించినటువంటి నేపథ్యము కారణాలు వాటి వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాలు ఆ నష్టాలను భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి పరిష్కార మార్గాలు ఈ కోణంలో కనుక చదువుకోగలిగితే విపత్తుల ముఖ్య అదేవిధంగా మ్యాన్ మేడ్ అంటే మానవ ప్రమేయతో జరిగేటువంటి విపత్తుల్లో ముఖ్యంగా అణుబాంబులు కానీ లేదా యుద్ధాలకు సంబంధించి లేదా కెమికల్స్ సంబంధించి కానీ లేదా ప్రమాదాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ప్రాథమికమైన అవగాహన ఉంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ నాలుగవ విభాగంలో జాగ్రఫీ మరియు ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మరి భారతదేశంలో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి భౌగోళిక అంశాలు అదేవిధంగా ఆర్థిక అంశాల మీద ఇక్కడ అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఆ భౌగోళిక అంశాలకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు తెలంగాణ మరియు భారతదేశాన్ని ఒకేసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి శీతోష్ణత పరిస్థితులు ఏమిటి తెలంగాణలో ఉండేటువంటి శీతోష్ణత పరిస్థితులు ఏమిటి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి సహజ సంపద ఏదైతే ఉందో అడవులు కానీ ఖనిజ వనులు కానీ ఇతర పర్యావరణ సంబంధ అంశాలు జగ్రఫికల్గా ఉండేటువంటి అంశాలు నదులు అదేవిధంగా ఇతర జలాశయాలు ఇతర వన్య మృగాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది పోటీ మనకి కంపారిటివ్గా చూసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే జాగ్రఫీకి సంబంధించి చదివేకునేటప్పుడు నేలలు అదేవిధంగా ఆ నేలలో పండేటువంటి పంటలు అదేవిధంగా పరిశ్రమలు ప్రధానంగా ప్రజలు అంటే ఆ పరిశ్రమల వల్ల ఎక్కడ ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అవి ఎక్కడెక్కడ నెలకొల్పబడుతున్నాయి వాటికి ప్రధానమైనటువంటి రా మెటీరియల్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టి పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా నదులు నదులకు సంబంధించినటువంటి ఉపనదులు అదేవిధంగా నదీ పరివాహ ప్రాంతాలు ఆ నదులకు ఉండేటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యము లేదా చారిత్రక నేపథ్యము దాన్ని కూడా దీనిలో దృష్టిలో పెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒకేసారి చదువుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మౌలికంగా మనకి మూడు రంగాల మీద ప్రాథమికమైన అవగాహన ఉండాలి ప్రాథమిక రంగమైనటువంటి వ్యవసాయము వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు అదేవిధంగా ద్వితీయ రంగమైనటువంటి పరిశ్రమలు పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఇతర రంగాలు అదేవిధంగా మూడవ సేవా రంగానికి మూడవ రంగమైన సేవా రంగానికి సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి సమాచారం మీద అవగాహన కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి సమ మనకి ప్రధానంగా ఈ ద్రవ్య విధానం ఏదైతే ఉందో మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క విధానాలు ఏమిటి వాటి వల్ల కలుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి అనేది కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఎకానమీకి జాగ్రఫీకి ఉండేటువంటి అనుబంధాన్ని కూడా ఇందులో గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్కడైతే ఖనిజ వనరులు ఎక్కువగా లభిస్తాయో అక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎకానమీ అభివృద్ధి చెందుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎకానమీకి సంబంధించి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు అదే వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం జాగ్రఫీ ఆధారంగా ఎకానమీతో అనుసంధానం చేసుకుని చదువుకోగలిగితే ఎక్కువ ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఎకానమీ మరియు జాగ్రఫీని ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానం పెట్టుకుని చదువుకుంటే తప్పనిసరిగా మంచి స్కోర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఐదవ విభాగంలో భారత రాజ్యాంగం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ అన్నాడు మౌలికమైనటువంటి లక్షణాలు భారత రాజ్యాంగం మౌలికమైన లక్షణాలకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు భారత రాజ్యాంగము జనరల్గా ఎప్పుడు రూపొందించబడింది భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనకు దారితీసినటువంట
ఏ విధంగా రూపొందించబడింది ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టము మనకి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి ఏ విధంగా దోహదపడింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వ చట్టములో ఉండేటువంటి మౌలికమైన లక్షణాలు ఏవేవి భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పం దోహదపడ్డాయి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఏ ఏ అంశాలను మనం రాజ్యాంగంలో ఉపయోగించుకున్నాం ఆ విషయంలో ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి దాంతోపాటుగా భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుండి నేటి వరకు రాజ్యాంగం యొక్క అమలు తీరుకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి విషయాల మీద కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలి భారత రాజ్యాంగంలో పేర్కొనే వివిధ విభాగాలు షెడ్యూల్స్కు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షల్లో ఎక్కువ సందర్భాలలో భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రవేశిక ప్రవేశిక యొక్క ప్రాధాన్యత అదేవిధంగా భారత బా బా రాజ్యాంగంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు సంబంధించి వ్యక్తికి రక్షణ కల్పించేటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు అదేవిధంగా రాజ్య విధానము సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలి లేదా ప్రభుత్వాలు సమాజానికి ఏ విధంగా పాటుపడాలనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పేటువంటి ఆదేశిక సూత్రాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదే సమయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలా ఏర్పాటు కాబడుతున్నాయి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి కేంద్ర రాష్ట్ర విధానాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ భారత రాజ్యాంగంలో మూడు వందల డెబ్బై నిబంధనల ప్రకారం ప్రత్యేకంగా జమ్మూ కాశ్మీరు అంశానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఫోకస్ కూడా చేసుకోవాలి అదే సమయంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి ఇప్పటి వరకు భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించుతున్నటువంటి తీరును భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యమైన రాజ్యాంగ సవరణలు తర్వాత వాటి తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడితే ప్రయత్నం చేయాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రూపొందించినటువంటి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణను మనం మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తాం కాబట్టి ఆ నేపథ్యాన్ని కూడా ఎక్కువ సార్లు పోటీ పరీక్షల్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది ముఖ్యమైన అంశంగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నాలు తర్వాత అత్యవసర పరిస్థితులు ఏ సందర్భాల్లో ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తే అదేవిధంగా భారత దేశంలో ఎన్నిసార్లు ఏ రకమైనటువంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేసి అదేవిధంగా అత్యవసర పరిస్థితిని ఏ సందర్భాల్లో కొనసాగిస్తారనేటువంటి దాన్ని కూడా దృష్టి పెట్టుకోవాలి అంటే భారత రాజ్యాంగం అది ప్రభుత్వ విధానానికి ఒక సింబల్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ విధానాలను అర్థం చేసుకోవడానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రధానంగా ఆధారం చేసుకుని చదువుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ ఆరవ విభాగంలో ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ గవర్నమెంట్ అనేటువంటి అంశాన్ని చేర్చారు భారత రాజకీయ వ్యవస్థను మరియు భారత రాజ్యాంగ ప్రభుత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రభుత్వం అంటే ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టంలో భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యంగా పంతొమ్మిదవ నిబంధనలు పేర్కొంటున్నటువంటి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఆధారంగా ఒక రాజకీయ పార్టీల ఏర్పాటు ఆ రాజకీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నం భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ యొక్క గొప్పతనం ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్యాల్లో భారత ప్రజాస్వామ్యం యొక్క స్థానాన్ని ఈ అంశం ద్వారా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా అమలు కాబడుతుంది ఆ భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు భారత రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉందనేటువంటిది దీనిలో ప్రశ్నలుగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి నేటి వరకు వివిధ దశల్లో పొలిటికల్ పార్టీస్ పొలిటికల్ రాజకీయ పార్టీలు వాటి విధానాలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మొదటిసారిగా కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు దారితీసినటువంటి నేపథ్యాన్ని కూడా ఎక్కువసార్లు ప్రశ్నలు అడుగుతారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధింపుకు సంబంధించినటువంటి నేపథ్యం మన డెబ్బై ఐదు ఇందిరాగాంధీ నిర్ణయం తర్వాత డెబ్బై ఏడులో జనతా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం ఈ కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వాల తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీల ఆవిర్భావం తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావం ఇలాంటి నేపథ్యాలన్నింటిని కూడా ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టంలో భాగంగానే అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏడవ విభాగంలో మనకి మోడ్రన్ ఇండియా తర్వాత ఈ ఫోక్ తర్వాత భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమం మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టేటువంటి అంశాన్ని చేర్చారు అంటే మోడ్రన్ ఇండియా ముఖ్యంగా భారతదేశ చరిత్రలో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర గురించి ఎక్కువ సార్లు ప్రశ్నలు వస్తాయి మనకి సిలబస్లో కూడా మనకి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రను మాత్రమే ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు ఆ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో కూడా మన భారత జా స్వాతంత్ర ఉద్యమం గురించి ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు కాబట్టి భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి ఘట్టాల మీద ఎక్కువగా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా పోర్చుగీసు వారు ఈ భారతదేశానికి ఎప్పుడు వచ్చారు ఆ విధంగా పోర్చుగీసు వారు క్రమంగా భారతదేశంలో ఏ విధంగా రాజకీయంగా లేక ఇతర ఆర్థిక పరంగా ఏ విధంగా స్థిరపడ్డారు ఆ తర్వాత 
వచ్చినటువంటి డచ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ ఏ విధంగా భారతదేశాన్ని ఆక్రపై చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పాత్ర ఏమిటి ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ రాణి ప్రభావం ఏ విధంగా కనబడింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అనంతరం జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఒకవైపు చదువుకుంటూ ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు అనంతరం జరిగినటువంటి కీలకమైనటువంటి మార్పులలో గాంధీ జాతీయ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి తీరు గాంధీ యుగం మీద ప్రధానంగా ఎక్కువ ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ని మనం ప్రధానంగా పంద పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో ఏర్పాటు కాబడ్డ జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు మొదలుకొని పంద నలభై ఏడు భారత స్వాతంత్రం వరకు ఏ విధమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి ఘట్టాలు జరిగినాయో వాటి మీద దృష్టి పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలంటే వందే మాత్ర ఉద్యమం కావచ్చు ఖిలాఫత్ ఉద్యమం కావచ్చు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కావచ్చు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కావచ్చు దండీ ఉద్యమం కావచ్చు ఇలా ఉద్యమాలకు సంబంధించినటువంటి నేపథ్యం మీద అనేక సార్లు ప్రశ్నలు అడగడం ముఖ్యంగా గాంధీ నాయకత్వం వహించినటువంటి ఉద్యమాల మీద చంపారని కేదా ఉద్యమాల మీద అనేక సార్లు ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది ఆ తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ పాత్రకు సంబంధించి కానీ లేదా మోతీలాల్ నెహ్రూ పాత్రకు సంబంధించి కానీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వంటి కీలకమైన వ్యక్తుల గురించి కూడా ప్రశ్నలు అనేక మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ లాంటి అనేక మంది విప్లవ పోరాట యోధుల మీద కూడా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పర్సనాలిటీస్ మీద ఒకవైపు అదే సమయంలో తెలంగ తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఉద్యమాల మీద కూడా ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి నేషనల్ మూ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్కి సంబంధించి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటులో మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఆ మార్పుల మీద కూడా తురభాజి ఖాన్ మీద కూడా చాలాసార్లు ప్రశ్నలు వచ్చారు అది ఒకవైపు చదువుతూనే రెండవది బ్రిటిష్ వలస పాలన కాలంలో స్వాతంత్ర పోరాటంలోకి సమాంతరంగా మనకి జరిగినటువంటి సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ముఖ్యంగా రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ లాంటి కీలకమైన వ్యక్తులు అదేవిధంగా గురజాడ అప్పారావు అలాంటి కీలకమైన వ్యక్తులు చేసినటువంటి ఉద్యమాల నేపథ్యంలో కూడా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిపైన కూడా దృష్టి పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ ఎనిమిదో విభాగంలో తెలంగాణ చరిత్ర మరియు తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి మౌలికమైన అంశాల మీద మనకి ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తెలంగాణ చరిత్ర అత్యంత ప్రాచీన కాలానికి చెందినటువంటి అయినప్పటికీ మనకి ప్రధానంగా పోటీ పరీక్షల్లో మాత్రం కాకతీయ శాతవాహనులకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైన సమాచారం కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైన సమాచారం మీద ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు అంశాల మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యం తెలంగాణ భావన ఎట్లా ఆవిర్భవించింది ఆ భావన ఎట్లా వ్యాప్తి చెందింది తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ విధంగా కొనసాగింది ఆ ఉద్యమం సమయంలో జరిగిన కీలకమైనటువంటి సంఘటనలు ఏవైతున్నాయో వాటి మీద ప్రధానంగా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు దారితీసినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేసినటువంటి కమిటీలు కమిషన్లు వీటన్నింటి మీద కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తొమ్మిదవ విభాగంలో సొసైటీ అదేవిధంగా కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పెట్టుకున్నారు తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి సమాజం ఎలా ఉంది సంస్కృతి ఎలా ఉంది వాటి వారసత్వం ఎలా కొనసాగుతుంది కళలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సాహిత్యం ఎలా విధంగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇందులో పేర్కొన్నారు కాబట్టి మనకి ఆ తెలంగాణ పండుగలు తెలంగాణ సంస్కృతి తెలంగాణ జీవన విధానంతో పాటు తెలంగాణ సాహిత్యానికి కృషి చేసినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులు వారి యొక్క సేవలను కూడా ఇందులో గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి కాలోజీ లాంటి మహనీయుల యొక్క పాత్రను కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అదేవిధంగా బోయి భీమన్ అంటే మనకి ఆ నాటి నుండి నేటి వరకు తెలంగాణ సాహిత్యానికి తెలంగాణ సంస్కృతికి తెలంగాణ వారసత్వాన్ని కొనసాగించడానికి కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తులు వ్యవస్థలు సంస్థలు ఏవైతున్నాయో వాటి పేర్ల మీద ఎక్కువగా సార్లు ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక పదవ విభాగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల మీద ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి తెలంగాణ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి అనేక రకాల కార్యక్రమాల వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని అదేవిధంగా ఆ కార్యక్రమాలు ఏ ఏ వ్యవస్థలు ఏ వ్యక్తుల కోసము ఏ సమాజం కోసం ఏర్పాటు చేశారో వాటి గురించి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల మీద పోటీ పరీక్షల్లో తప్పనిసరిగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది తర్వాత పదకొండవ విభాగంలో ఎథిక్స్ సెన్సిటివ్ టు జెండర్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్ సోషల్ అవేర్నెస్ అని చెప్పారు ముఖ్యంగా మారుతున్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థలో మానవత దృక్పథం తగ్గిపోతున్నది అదేవిధంగా విలువలు లేని సమాజం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎథిక్స్ నైతిక విలువలు ఏమిటి మానవ
తప్పనిసరిగా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం దీన్ని కొన్ని కేస్ స్టడీస్ రూపంలో ప్రశ్నలుగా ఇచ్చి దాని నుంచి అభ్యర్థి సమాధానాన్ని గుర్తుపట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పరీక్షించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా అన్ని విభాగాలను చదివేయటానికి ఈ విభాగాన్ని చదివేటప్పుడు కొద్దిగా మరింత జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకి కూడా పరిగణలోకి అవకాశం తీసుకురాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో మనము సమాజంలో ఉండేటువంటి వివిధ సామాజిక సమస్యల పట్ల ఎట్లా స్పందిస్తున్నాం సమాజంలో ఉండేటువంటి అనగారణ వర్గాల యొక్క సమస్యల గురించి మనకి ఏమాత్రం అవగాహన ఉంది అదేవిధంగా సమాజంలో మానవ మానవ విలువలను ఎట్లా పెంపొందించాలనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఈ టాపిక్ ద్వారా అభ్యర్థులను పరీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది ఓవరాల్గా మొత్తం పదకొండు విభాగాల్లో పేర్కొన్నటువంటి అంశాల నుండి వంద ప్రశ్నలు తొంభై నిమిషాలలో అడుగుతారు కాబట్టి వంద మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సగటున ప్రతి విభాగం నుంచి ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఎనిమిది నుండి పది ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు అన్ని విభాగాలపైన సమానమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి అన్ని విభాగాల్లో ఉండేటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాలపైన కనుక అవగాహన కలిగి ఉంటే ఈ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లో పేపర్ వన్ జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించినటువంటి విభాగంలో అత్యధిక మార్కులు సంపాదించి దాని ద్వారా ఉద్యోగం పొందేటువంటి అవకాశము తప్పనిసరిగా ఉంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రెండు నుండి అవలంబిస్తున్నటువంటి అనేక విధానాల్లో పారిశ్రామిక విధానం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విధానం ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఒక రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకి వెన్నుముక పారిశ్రామిక రంగం పారిశ్రామిక రంగం ఏ రాష్ట్రాల్లో అయితే ఏ దేశాల్లోనైతే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఆ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతుంది అదే స్థాయిలో సామాజిక వికాసం కూడా కనబడుతుంది మనకి ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చినప్పుడు గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక రంగం కొంత వెనుకబడి ఉన్నటువంటిది కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన అనంతరము పారిశ్రామిక విధానంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోవడం వల్ల మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక విధానం మీద దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా చర్చ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యం ఈ పారిశ్రామిక విధానానికి మౌలికమైనటువంటి నేపథ్యం ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా ఈ ఈ ప్రభు ఈ పారిశ్రామిక విధానాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా కొనసాగిస్తున్నది అనేటువంటి అంశంపైన కూడా పరీక్షలో మనకి ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పారిశ్రామిక విధానానికి అనుగుణంగానే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా తన నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని రూపొందించుకున్నది మేక్ ఇన్ ఇండియా అని తె కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే పారిశ్రామిక విధానాన్ని రూపొందించుకుందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం కూడా మేక్ ఇన్ తెలంగాణ అనేటువంటి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ లక్ష్యంగా నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని రూపొందించింది నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులు అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లభించేటువంటి ఖనిజ వనరులు లేదా పారిశ్రామిక రంగానికి అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు గతంలో గుర్తించిన విధంగా ఈ ప్రభుత్వం గుర్తించి ఆ దిశగా పారిశ్రామిక రంగాన్ని బలమైనటువంటి రంగంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది పారిశ్రామిక రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా పారిశ్రామిక రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలి అదేవిధంగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పొట్టి పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో జరిగినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక రకాలుగా జరిగినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేసే దిశగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తన పారిశ్రామిక విధానాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా రూపొందించేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది గతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ఆర్థిక సంస్కరణల వల్ల ప్రైవేటీకరణ వల్ల పారిశ్రామికీకరణ అశాస్త్రీయ పద్ధతులు జరగడం వల్ల సరళీకరణ విధానాలు విచక్షణ రహితంగా కొనసాగడం వల్ల తెలంగాణ ఆర్థిక ముఖ చిత్రమే పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమైపోయినటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వమే ఈ పారిశ్రామిక విధానాన్ని అత్యంత సరళంగా రూపొందించి భవిష్యత్తులో బంగారు తెలంగాణ సాధనకి పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఒక వెన్నుముకగా ఉపయోగించుకునేటువంటి ప్రయత్నము జరుగుతున్నది కాబట్టి పోటీ పరీక్షల్లో అభ్యర్థులకి పారిశ్రామిక రంగం యొక్క ప్రాధాన్యతను కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తెలంగాణలో పారిశ్రమలు ప్రధానంగా ముఖ్యంగా మనకి ఖనిజ వనరుల ఆధారిత పరిశ్రమలు అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలను రెండు రకాలుగా చూస్తే అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఆహార ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనం ప్రాధాన్యత ఉన్నది నేపథ్యంలో ఖనిజ వనరుల నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటివి అదేవిధంగా అటవీ వనరుల నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటివి అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆహార పదార్థాల ప్రాసెస్ అంటే సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమల నేపథ్యంలో ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి నెక్స్ట్ 
పారిశ్రామిక విధానానికి సంబంధించి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం మీద అనేక సార్లు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఏదో ఒక రూపంలో మనకి పారిశ్రామిక విధానాన్ని అడుగుతున్నారు దాంట్లో ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాబడిన తర్వాత తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బ్రాండ్ ఇమేజ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో లక్ష్యంతో మనకు ఏర్పాటు కాబట్టేటువంటి తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్టు అప్రూవల్ అండ్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ టిఎస్ ఐపాస్ చట్టము రెండు వేల పద్నాలుగు ఐదు దాని మీద అనేక సార్లు ప్రశ్నలు రూపొందించే ప్రయత్నం చేశారు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క ఫలితాలు ప్రభావము తెలంగాణ పైన మనకి అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల గత రెండు దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక రకాల పరిశ్రమలకి అనే అవకాశం లేకుండా పోయింది ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి స్థానికంగా అందుబాటులో ఉండేటువంటి వనరులు ఖనిజ వనరుల యొక్క స్థాయి ఏమిటి అనేది ప్రధానంగా చర్చలోకి తీసుకొని అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగంలో అందరికీ అవకాశం కల్పించాలి అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగంలో అనవసరమైనటువంటి జోక్యాన్ని నివారించాలి ముఖ్యంగా ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అందరికీ కూడా తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వము అన్ని రకాల ప్రోత్సాహాలను సహాయాన్ని అందించాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో టిఎస్ ఐపాస్ చట్టము రెండు వేల పద్నాలుగును రూపొందించడం జరిగింది అన్ని పోటీ పరీక్షలలో ఈ టిఎస్ ఐపాస్ చట్టంకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాల మీద తప్పనిసరిగా ప్రశ్నలు అడుగుతారు టిఎస్ ఐపాస్ చట్టం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం లక్ష్యం ఏమిటంటే విధాన నిర్ణయాల్లో రాజకీయ జోక్యాన్ని ఫస్ట్ నిరోధించడం గతంలో ఒక పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే అనేక రకాలైనటువంటి ఆంక్షలు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు ఉండేటువంటి నేపథ్యము అదేవిధంగా డిలే ఎక్కువగా జరగడం ఆలస్యం ఎక్కువగా జరగడం వల్ల పరిశ్రమల ఏర్పాటు అనేది ఒక పెద్ద ప్రవాహ అంటే ఒక పెద్ద ప్రక్రియ లాగా ఉండేది అదేవిధంగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఉండేవి దాన్ని నిరోధించాలంటే ఫస్ట్ రాజకీయ జోక్యం లేకుండా చేయాలి అదే సమయంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వ్యక్తులకి భారీ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున రాయితీలను సబ్సిడీలను అందించడంతో పాటు వారికి ప్రోత్సాహాలను వారిని ప్రోత్సహించేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా ఈ టిఎస్ ఐపాస్ చట్టము ఇవ్వడం ద్వారా మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వము అనేక రకాల పరిశ్రమల్లో ఇప్పుడు గత రెండు సంవత్సరాల్లోనే మిగతా రాష్ట్రాల కంటే కూడా చాలా ముందు వరుసలో పొందినటువంటి సందర్భం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి టిఎస్ ఐపాస్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అని ప్రశ్న ఇంతకుముందు కూడా అడిగారు దాంట్లో ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే రాజకీయ జోక్యాన్ని నిరోధించడము పారిశ్రామిక వ్యక్తులకు భారీ ప్రోత్సాహాలను అందించడం అనేటువంటిది ప్రధాన ఉద్దేశంగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చెప్తున్నాం తర్వాత పారిశ్రామిక రంగంలో అతిపెద్ద సమస్య ఏమిటంటే పరిశ్రమలకు అనుమతి లభించేటువంటి ప్రక్రియ అత్యంత సంక్లిష్టంగా ఉండటం దీన్ని నివారిస్తూ టిఎస్ ఐపాస్ చట్టంలో అత్యంత సరళమైనటువంటి స్థాయిలో పరిశ్రమలకు అనుమతి ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియని ఎన్నుకున్నారు ముఖ్యంగా భారీ పరిశ్రమల అనుమతులకు సంబంధించి మనకి ప్రధానంగా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన పరిశ్రమల కార్యదర్శి కన్వీనర్గా రాష్ట్ర పెట్టుబడుల సదుపాయాల మండలి అని ఒక మండలి ఏర్పడదు అంటే స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేసి ఏ పరిశ్రమ భారీ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి పారిశ్రామిక వ్యక్తులకి ఎట్లాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం తనపైనే వేసుకొని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అదేవిధంగా పరిశ్రమల కార్యదర్శి ఇద్దరు కూడా ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో మనకి రాష్ట్ర స్థాయి పరిశ్రమల కమిటీకి పంపేటువంటి ప్రతిపాదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ మండలి ఫస్ట్ పరిశీలిస్తుంది భారీ పరిశ్రమలన్నీ కూడా రాష్ట్ర స్థాయి పరిశ్రమలుగానే మనం పరిగణిస్తాం కాబట్టి ఈ పరిశ్రమల ప్రతిపాదనలో ఉండేటువంటి వివిధ అంశాలను ఈ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్లస్ పరిశ్రమల కార్యదర్శి అధ్యక్షత ఉన్న కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి మండలి పరిశీలించి పదిహేను రోజుల లోపల సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలపడం జరుగుతుంది టిఎస్ ఐపాస్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఒక నిర్ణీత గడువు లోపల తప్పనిసరిగా ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి అనుమతిని మంజూరు చేయడం ఒకవేళ కనుక ఈ సంబంధిత పరిశ్రమకు ఏర్పాటుకు అవకాశం లేకపోతే దానికి సరైనటువంటి సహేతుకమైనటువంటి కారణాలను చూపిస్తూ 
దాన్ని తిరిగి పప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి ప్రతిపాదనలు అన్నీ కూడా సవ్యంగా ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనల మేరకే ఉంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి అంటే ఎలాంటి అనవసరమైనటువంటి జోక్యాన్ని లేకుండానే అనుమతి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక అవకాశం ఉండి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేకపోతే దానికి సంబంధిత అధికారులను కూడా బాధ్యులు చేసేటువంటి పరిస్థితిని కూడా టిఎస్ ఐపాస్ చట్టం తీసుకొచ్చింది ఉదాహరణకి ఒక రాష్ట్రస్థాయి పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలి ఒక భారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక కంపెనీ దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ దరఖాస్తు అన్ని రక అన్ని అంశాలలో పూర్తి స్థాయి నిబంధనలు పాటించినప్పటికీ కూడా ఏదైనా వేరే ఉద్దేశంతో కనుక వారు సంబంధిత అధికారులు కనుక దానికి అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత కాలంలో దాన్ని ఒకవేళ పరిశీలిస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా అనుమతిని నిరాకరించారని కనుక తెలిస్తే దానికి బాధ్యులైనటువంటి వ్యక్తులపైన రోజుకు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున జరిమానా విధిస్తూ గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు వారిపైన జరిమానా విధించడమే కాకుండా తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీకి ఫిర్యాదు చేసేటువంటి అవకాశం కూడా కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ అనుమతి పత్రాలను వివిధ రకాల కార్యాలయాలకు వెళ్ళి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండాలని ఆన్లైన్ ద్వారానే అనుమతి లభించేటువంటి సందర్భము టిఎస్ ఐపాస్ చట్టం ఇవ్వడం అనేది అత్యంత కీలకమైన సందర్భం ఇంకో దీంట్లో ప్రధానంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి వివిధ అనుమతుల విషయంలో మనకి భారీ పరిశ్రమలు అదేవిధంగా మధ్య మెగా పరిశ్రమలు అదేవిధంగా మధ్యతరహా పరిశ్రమలు చిన్న పరిశ్రమలు సూక్ష్మస్థాయి పరిశ్రమలు అని వేరు వేరు రకాల పరిశ్రమలు కనబడతాయి అందులో భారీ పరిశ్రమలకు అంటే మెగా పరిశ్రమలకి ఉండేటువంటి సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా వెంటనే ప్రభుత్వము వాటికి అనుమతి ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది ముఖ్యంగా ఈ పారిశ్రామిక చట్టంలో పేర్కొన్నటువంటి అనేక అంశాలను కనుక చూస్తే ముఖ్య మెగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు వాటి యొక్క మూలధన వ్యయము ఎక్స్పెండిచర్ దాదాపు రెండు వందల కోట్లకు పైబడి ఉండేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది కాబట్టి అవి అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకి అనుమతి విషయంలో జాప్యం జరిగే కొద్దీ దానికి నష్టం ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అలాంటి మెగా పరిశ్రమలు అండి రెండు వందల కోట్ల పైబడి అను వేము ఉండేటువంటి పరిశ్రమల విషయంలో తప్పనిసరిగా వెంటనే స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం చెప్పారు అదేవిధంగా రెండు వందల కోట్ల కంటే కింద ఉన్నటువంటి అంటే పది కోట్ల నుంచి రెండు వందల కోట్లు ఉన్నటువంటి ఈ మెగా భారీ పరిశ్రమలు అయితేనో వాటి విషయంలో కూడా అనేక రకాలటువంటి ఇబ్బందులు తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు సంబంధించి చెప్పేట పది కోట్ల నుంచి ఐదు కోట్ల వరకు ఉన్నటువంటి వాటి విషయంలో కూడా అదే ప్రయత్నం చేశారు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు చెప్పేటప్పుడు ఐదు కోట్లు పది కోట్ల నుంచి ఐదు కోట్ల వరకు ఉన్నటువంటి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కానీ లేదా ఇంకా సూక్ష్మ పరిశ్రమలు చెప్పేటప్పుడు ఐదు లక్షల నుంచి ఐదు కోట్ల వరకు పెట్టుబడి ఉండేటువంటి పరిశ్రమల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వము పూర్తి పారదర్శకంగా అనుమతులు మంజూరు చేసేటువంటి సందర్భాన్ని టిఎస్ ఐపాస్ చట్టం ఇచ్చింది కాబట్టి అభ్యర్థులకి టిఎస్ ఐపాస్ చట్టం మీద ఎక్కువ సార్లు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది భారీ పరిశ్రమలు మెగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి పెట్టుబడి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల జాప్యం తప్పనిసరిగా అది అధిగమించాలనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని టిఎప టిఎస్ ఐపాస్ చట్టము స్పష్టంగా పేర్కొనడం దానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో గత రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు కనుక పరిశీలిస్తే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల్లో పారదర్శకత గణనీయంగా పెరిగినటువంటి వాస్తవాన్ని కూడా గమనించవచ్చు ఇక రెండవ కేటగిరీలో చిన్న పరిశ్రమలకు జిల్లా స్థాయిలో ముప్పై రోజుల్లోనే అనుమతి ఇవ్వడం జరిగేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది అంటే చిన్న పరిశ్రమలు స్మాల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి డిస్టిక్ లెవెల్లోనే వితిన్ థర్టీ డేస్లోనే వాటికి అనుమతి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ చిన్న స్థాయి ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా కింది వెనకబడిన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వారు కూడా తొందరగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకుని లాభం పొందేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది అంటే గరిష్టంగా ముప్పై రోజుల లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి అనుమతి లభించే అవకాశం ఉండటం వల్ల వారి ప్రణాళికలు అమలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండవ అంశం ఏంటంటే మనకి ఏక గవాక్ష విధానాన్ని అవలంబించారు అంటే సింగిల్ విండో విధానం అంటాం ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి సమాచారం వేరువేరు కార్యాలయాల్లో లభిస్తే ఆ సమయం వృధా అవుతుంది అదేవిధంగా వ్యయభరితం కాబట్టి ఒకే దగ్గర ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం పొందేటువంటి అంశాన్ని కూడా టిఎస్ ఐపాస్ చట్టము స్పష్టంగా పేర్కొనడం వల్ల మనం యొక్క కంపెనీని ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి సమాచారము ఏదో ఒక దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో లభించేటువంటి అవకాశాన్ని వెబ్ ఆధారిత సహాయ కేంద్రాల ద్వారా 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా తమిళనాడు అండ్ గుజరాత్ తర్వాత పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ రాష్ట్రాల తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం అతి చిన్న వయస్సు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రం కూడా టిఎస్ ఐపాస్ చట్టంలో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం వల్ల ఈరోజు రా దేశంలో పారిశ్రామిక రంగం పరంగా బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఏర్పాటు కాబడింది కాబట్టి ఏక గవాక్ష విధానము ఏ విధంగా కొనసాగుతుంటే వెబ్ ఆధారిత సహాయ కేంద్రాల ద్వారా ఏక గవాక్ష విధానం అనేది కొనసాగుతున్నటువంటి సందర్భం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అతి పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే భూ సేకరణ మనకి రెండు వేల పదమూడులో భూ సేకరణ చట్టం ఇచ్చినప్పటికీ అది మళ్ళీ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఏర్ రూపొందించినటువంటి భూ సేకరణ చట్టాన్ని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మళ్ళీ దాన్ని పునఃసమీక్షించి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అవసరాల నేపథ్యంలో భూ సేకరణ పారిశ్రామిక రంగానికి ఏ విధంగా జరగాలనేటువంటి దాని మీద మరోసారి సవరించే ప్రయత్నం జరిగింది ఈ సవరణ ఫలితంగా ముఖ్యంగా దానికి కొనసాగింపుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఈ పారిశ్రామిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చెందించాలంటే భూముల యొక్క సేకరణ తప్పనిసరి కాబట్టి ఆ భూముల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి భూ బ్యాంకును కూడా ఏర్పాటు చేశారు అంటే భూ బ్యాంకు ఏర్పాటు ద్వారా పారిశ్రామిక రంగానికి అవసరమైనటువంటి భూములన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం సేకరించి అవసరమైనటువంటి వ్యవస్థలకి వ్యక్తులకి సంస్థలకి పూర్తి పారదర్శక విధానంలో వారికి అందించేటువంటి ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది కాబట్టి పారిశ్రామిక భూములను మనకి ప్రత్యేకంగా ఒక భూ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది భూ బ్యాంకు ద్వారా ప్రభుత్వము ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండేటువంటి భూములతో పాటుగా పరిశ్రమలకు అవసరమైనటువంటి ఇతర భూములను కూడా రైతుల నుంచి కానీ ఇతర వర్గాల నుంచి కానీ వారి యొక్క మార్కెట్ ధరకు తగ్గట్టుగా సేకరించి ప్రభుత్వం తన దగ్గర పెట్టుకొని అవసరమైన వారికి నిబంధనల మేరకు వారికి అందించేటువంటి పద్ధతిని కూడా ఈ టిఎస్ ఐపా చట్టము అందించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పరిశ్రమలకు మౌలిక సదుపాయాల కోసము ప్రత్యేకంగా ప్రతి సంవత్సరము ఒక వంద కోట్ల నిధులను కూడా కేటాయింపు జరుపుకోవడం మరొక ముఖ్యమైన అంశం అంటే ఎగ్జామ్స్లో మనకి భూ బ్యాంక్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే పారిశ్రామిక భూములను మనం ముందు సేకరించడానికి సంబంధించింది లేదా ప్రభుత్వమే భూ సేకరణ చేసి పరిశ్రమలకు ఇవ్వాలి తప్ప గత గతంలో మాదిరిగా ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్ళు పారిశ్రామిక కారిడార్లు లేదా పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రభుత్వము ఇతరుల అంటే ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకి భూ సేకరణ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించింది దాని ద్వారా అనేక రకాలుగా వివిధ రకాల బలహీన వర్గాలు కానీ రైతులు కానీ నష్టపోయారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తానే ఆ బాధ్యతను తీసుకొని భూ బ్యాంకు ద్వారా భూ సేకరణను ఏర్పాటు చేసి రైతులకి దీన్ని అందించేటువంటి రైతులకు నష్టపోకుండా చూసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆ భూ సేకరణ జరిగేటప్పుడు కూడా అన్ని రకాల అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది అదే సమయంలో మనకి ప్రభుత్వం యొక్క భూములు బంజారు భూములు కానీ ఇతర భూములలో మనకి సరైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఉండవు కాబట్టి ఆ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వమే వేసుకొని సగటున ప్రతి సంవత్సరం ఒక వంద కోట్ల నిధులను కేటాయించేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది సో కాబట్టి దీని ద్వారా మనకి పరిశ్రమలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందేటువంటి సందర్భం ఒకటి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చేటువంటి ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వ్యక్తులను మరింత ప్రోత్సహించేటువంటి అవకాశం కూడా మనకి దీని ద్వారా కలిగేటువంటి సందర్భం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ దీంతో పాటుగా మనకి పరిశ్రమల అనుమతికి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు మెగా పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో భారీ పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాల వ్యవధిని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో సరైనటువంటి ప్రణాళికతో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూలధన వ్యయము రెండు వందల కోట్ల లోపు ఉన్నటువంటి భార భారీ పరిశ్రమలు అంటాం రెండు మూలధన వ్యయము రెండు వందల కోట్లకు పైబడి ఉంటే మెగా పరిశ్రమలు అంటాం అదే కనుక మూలధన వ్యయము రెండు వందల కోట్ల లోపు ఉంటే వాటిని భారీ పరిశ్రమలు అంటాం ఈ భారీ పరిశ్రమలకు సంబంధించి ముప్పై రోజుల్లో ఉండాలి లేదంటే ఒకవేళ కనుక మెగా పరిశ్రమలు అయితే పదిహేను రోజుల్లోనే మనకి అనుమతులు ఇవ్వాలని చెప్పడం ద్వారా బౌలజాతీయ సంస్థలు అంతర్జాతీయ స్థాయి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి సంస్థలు మనకి అనేక రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి సందర్భం ఉంది అంటే బౌలజాతీయ సంస్థలు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఎందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి అవి ఏ విధంగా అవి ఆదరించబడుతున్నాయని చెప్పడం అంటే ముఖ్యంగా పరిశ్రమల అనుమతికి సంబంధించి 
ఈ నిర్ణీతమైనటువంటి కాల వ్యవధి వల్ల చాలా సందర్భాల్లో గతంలో ఇక్కడ కనిపించినటువంటి అంశం కావడం వల్ల పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్లోనే తమ యొక్క సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము కేవలము పెద్ద పరిశ్రమలు భారీ పరిశ్రమలు బహుళజాతి సంస్థల ఏర్పాటుకు మాత్రమే అవకాశం కాకుండా అటు వాటి ద్వారా ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంపద అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆశయమే కాకుండా ఆర్థిక రంగంతో పాటు ముఖ్యంగా వెనుకబడిన కులాలు వెనుకబడిన తరగతులు వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి సృజనాత్మకత ఏదైతుందో దాన్ని కూడా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణలో ఉండేటువంటి హస్తకళలకు ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి తెలంగాణ హస్తకళల అభివృద్ధికి గాను టీ హట్ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్టిజాన్స్ రివైవల్ విత్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రాం జనరల్గా మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో కుల వృత్తులు చేతి వృత్తుల్లో నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ వాటికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల అవి పూర్తి స్థాయిలో మారినటువంటి ప్రపంచ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఈ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి హస్తకళలు ముఖ్యంగా మనం పెంబర్తికి సంబంధించి కానీ లేదా నిర్మల్లు ఆట బొమ్మలకు సంబంధించి కానీ లేదా మనకి హస్తకళలకు సంబంధించినటువంటి చేనేత వర్గం చేసేటువంటి అనేక రకాల ఉత్పత్తులకు సంబంధించి కానీ వాటికి టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేసేటువంటి అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఆ రంగాలు నిర్లక్ష్యానికి గురైనాయి ఆ ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వాములు కాలేకపోయినాయి కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీ హార్ట్ అంటే టీ హార్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్టిజాన్స్ రివైవల్ విత్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అంటే మనకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా కింది స్థాయి కులాలకి కింది స్థాయి వర్గాలకి అందించి వారిలో ఉండేటువంటి సృజనాత్మకతను వాళ్ళలో ఉండేటువంటి నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి అది భవిష్యత్తులో వారికి ప్రధానమైనటువంటి జీవనోపాధిగా ఉపయోగపడడమే కాకుండా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా హస్తకళల యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని కలపడం లేదా తెలంగాణ హస్తకళలు కూడా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అంతర్భాగం కావడం అనేది ఇక్కడ ఒక మరొక పరిణామంగా చెప్పవచ్చు అంటే సంస్కృతిని జీవన విధానాన్ని అస్తిత్వాన్ని కూడా కాపాడుకుంటూ ఆర్థిక వ్యవస్థని దానికి అనుసంధానం చేయడం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక విధానంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా చెప్పవచ్చు దీంట్లో భాగంగా గిరిజనులు వారికి ఉండేటువంటి సృజనాత్మకతను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఆ గిరిజన ప్రాంతాల్లో సేకరించినటువంటి ఉత్పత్తులకు కూడా అనేక రకాలుగా మార్కెటింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది దాంతో పాటుగా మనకి అంటే ఎగ్జామ్స్లో టీ హార్ట్ దేనికి సంబంధించిందని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అది హార్టీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్కు సంబంధించినటువంటిది అంటే హస్తకళల నైపుణ్యాలను అయస్తకళలను అభివృద్ధి చెందించడానికి సంబంధించింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే టీ హర్ట్ అనేది తెలంగాణ హస్తకళల అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశంగా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి సమస్య ఏమిటంటే తెలంగాణలో ఉండేటువంటి యువతకి ప్రధానంగా విద్య పూర్తి అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య అందుబాటులో లేకపోవడం అంతర్జాతీయ స్థాయి కమ్యూనికేషన్స్ కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్నాలజీ కానీ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ప్రపంచ స్థాయి ఉద్యోగాలను అందుకోలేకపోతున్నారు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రైవేటు రంగంలో ఉండేటువంటి ఉద్యోగాలను అదేవిధంగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి ఉద్యోగాలను ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో ఉండేటువంటి ఉద్యోగాలను తెలంగాణ యువత అందుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో ఉద్యోగాల కలపడంతో పాటు ఉద్యోగుల నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు గాను టీ అసిస్ట్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా రూపొందించారు టీ అసిస్ట్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ యాక్సిలరేటెడ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి విభాగం ఇది అంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఏవైతున్నాయో కుటీర పరిశ్రమలు ఏవైతున్నాయో వాటిలో మనకి స్కిల్స్ నైపుణ్యాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఆ నైపుణ్యాలను మరింత వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి వాటి ద్వారా వారికి భవిష్యత్తులో జీవనోపాధిని కల్పించేటువంటి ప్రయత్నము టీ అసిస్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే తెలంగాణ స్టేటు యాక్సిలరేటెడ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ద్వారా మనకి పారిశ్రామిక రంగంలో అన్ని వర్గాలకి కింది స్థాయి వర్గాలకు కూడా ఉద్యోగాలను కల్పించాలి అదేవిధంగా చిన్న చిన్న ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో నైపుణ్యాలను పెంచి వారి సామర్థ్యాన్ని పెంచి వారి ఆదాయాన్ని పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా తెలంగాణ పారిశ్రామిక విధానంలో ఒక అంతర్భాగం చేశారు అంటే టీ అసిస్ట్ అనేది 
జనరల్గా తెలంగాణలో ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక ఉద్యోగాలను విస్తృతం చేయడానికి అదేవిధంగా ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి ప్రైవేటు ఉద్యోగులకి వారి నైపుణ్యాన్ని పెంచి వారు మరింత ఆదాయాన్ని సంపాదించుకొని మరింత వారి జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా తెలంగాణ పారిశ్రామిక విధానంలో ఒక భాగంగా చేసినటువంటి సందర్భం మనకు ఇక్కడ కనబడుతున్నది అంటే జనరల్గా పోటీ పరీక్షలు అడిగేటప్పుడు టీ హార్ట్ దేనికి సంబంధించింది టీ అసిస్ట్ దేనికి సంబంధించింది అనేటువంటి పదాల మీద ప్రశ్నలు అడుగుతారు కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ జనరల్గా పరిశ్రమలు అంటే భారీ పరిశ్రమలు మెగా పరిశ్రమలు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు చిన్న పరిశ్రమలు అనేటువంటి భేదం లేకుండా ప్రతి పరిశ్రమకు తప్పనిసరిగా కావాల్సినటువంటిది ఏమిటంటే వారికి రాయితీలు ఉండాలి అదేవిధంగా వారికి కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఉండాలి అదేవిధంగా వారికి కొంత ప్రోత్సాహం ఉండాలి కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగులోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వము పరిశ్రమల స్థాయికి సంబంధ పరిశ్రమల స్థాపనకు ముందుకు వచ్చేటువంటి ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకి భారీ స్థాయిలో రాయితీలను ఇవ్వడం అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ని కూడా ఎక్కువగా అందించేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని టీ ఐడియా అంటాం ఈ ఐడియా ద్వారా టీ ఐడియా ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చేటువంటి ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకి భారీ స్థాయిలో రాయితీలు ఇవ్వడం అదేవిధంగా ప్రోత్సాహాలు అందించడం రుణాలను అందించడం అదేవిధంగా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం అదేవిధంగా వారి ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించడం ఇలా అనేక రకాలుగా వారిని ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది దీంట్లో ప్రధానంగా కింది కులాలు ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వారు కనుక పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తే వారికి మరింత ప్రోత్సాహాన్ని అందించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా టీ ఐడియా టీ ఐడియా దేనికి సంబంధించిందంటే పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సంబంధించి రాయితీలను లేదా ఇన్సెంటివ్స్ను ఏర్పాటు చేసి వారిని ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్గా ఇప్పటివరకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలలో అగ్రకులాలకు చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సహజంగానే కింది కులాల్లో ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించినటువంటి వర్గాలు చాలా వరకు నిరుత్సాహంలో ఉన్నటువంటి సందర్భం అంటే ఎంతసేపు ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి స్థాయి తప్ప ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి స్థాయి లేనటువంటి ఈ వర్గాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నూతన పారిశ్రామిక విధానంలో ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామిక వేత్తలని తప్పనిసరిగా ప్రోత్సహించాలి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి రాయితీలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం తెలంగాణ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే ముఖ్యంగా దళిత్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి పెద్ద మొత్తంలో రాయితీలు ఇచ్చేసి వారు స్వంత సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకొని వారు ఉద్యోగాలను పది మందికి పనిచేయటువంటి అవకాశాన్ని కూడా టీ ప్రైడ్ ద్వారా కల్పించే ప్రయత్నం చేసింది ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం కల్పించేటువంటి పరిశ్రమలు ప్రభుత్వం అందించేటువంటి రాయితీలు కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు అన్నింటిలో కూడా షెడ్యూల్డ్ కులాలకు దాదాపు పదిహేను పాయింట్ నాలుగు శాతం షెడ్యూల్డ్ తెగలకు తొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతము ఏవి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ వారి జనాభా నిష్పత్తికి తగ్గట్టుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా పరిశ్రమల ఏర్పాటులో పరి ఒక వంద పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి దానిలో పదిహేను పరిశ్రమలు ఈ దళిత పారిశ్రామిక వేత్తలకు తప్పనిసరిగా కేటాయించాలని ఒక తొమ్మిది పరిశ్రమలను షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించిన పారిశ్రామిక వేత్తలకు కేటాయించాలనేటువంటి నిబంధన ద్వారా ఈరోజు అదేవిధంగా వారికి పూర్తి స్థాయి సబ్సిడీని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనభై శాతం వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చేటువంటి సందర్భం ప్లస్ వాటి ఉత్పత్తులకు పూర్తి స్థాయిలో మినహాయింపులు అంటే ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చేటువంటి సందర్భం సబ్సిడీలు ఇచ్చేటువంటి సందర్భం ఇవన్నీ కూడా దళిత తర్వాత గిరిజన ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలకి మరింత ప్రోత్సాహం ఇచ్చేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పించింది కాబట్టి గతంలో జరిగినటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో టీ ప్రైడ్ దేనికి సంబంధించింది అన్నది టీ ప్రైడ్ అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వము కేవలం దీన్ని పరిశ్రమలే కాకుండా ఇతర రంగాలకు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీహెచ్ఎంసీ హైదరాబాద్లో జీహెచ్ఎంసీ ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికి కూడా వెహికల్స్ను కొనిచ్చి వారి యజమానులుగా వారిని నడుపుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించింది అంటే ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఈ టీ ప్రైడ్ అనేది వేరు వేరు రకాలుగా వారికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అసిస్టెన్స్ని ఇచ్చి వారి కాళ్ళపైన వారే జీవనం కొనసాగించే విధంగా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించేటువంటి అవకాశాన్ని టీ ప్రైడ్ ద్వారా అందిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది దాంతోపాటు వీళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలకి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్య కాబట్టి ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించేందుకు గాను ఒక రెండు వందల కోట్లతో ఒక ప్రత్యేక నిధిని బహుశా ఇది దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో
అంటే నిజానికి ఎస్సీ ఎస్టీ ప్లాంట్స్ సబ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటి ద్వారా అనేక రకాలుగా కింది వర్గాలకి ఉపయోగం కలుగుతున్నప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఓన్లీ పారిశ్రామిక రంగంలో ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలని తప్పనిసరిగా ముందుకు తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో వారి మౌలిక పరిశ్రమల ఏర్పాటులో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు సంబంధించి వారి దగ్గర ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వమే వారికి కొన్ని సందర్భాల్లో తొంభై శాతం సబ్సిడీ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఎస్టీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలకి ఆర్థిక సాయం కోసము రెండు వందల కోట్ల ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు అనేది ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో అతి ముఖ్యమైనది చెప్పుకోవచ్చు మనకి పారిశ్రామిక విధానము అనేటువంటిది లేదా ప్రభుత్వ విధానము అనేటువంటి విషయానికి వచ్చేసరికి దాంట్లో నిర్దిష్టమైనటువంటి పరిధి అంటూ నిర్ణయించబడదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అభ్యర్థులు అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశాలపైన దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక దీంతో పాటుగా మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఖనిజ వనలు ఏవైతున్నాయో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండే ఇతర ఇతర అటవీ వనలు ఏవైతున్నాయో ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని కూడా సమర్థవంతంగా వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ పారిశ్రామిక రంగాన్ని బలోపేతం చేసేటువంటి లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనకి తెలంగాణ ఖనిజ వనరుల విధానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఈ తెలంగాణ ఖనిజ వనరుల విధానం ద్వారా మనకి ప్రధానంగా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటంటే ముందుగా ఖనిజ వనరులు ఎక్కడెక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ తెలవడం ఆ ఖనిజ వనరుల ఆధారంగా ఏ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలనేది తెలవడం ఆ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను ఎక్కడెక్కడ మనకు మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలనే అవకాశం తెలవ ఈ అంశాల నేపథ్యంలో మనకి తెలంగాణ ఖనిజ వనరుల విధానాన్ని రూపొందించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఈ తెలంగాణ ఖనిజ వనరుల విధానంలో ప్రధానంగా మనకు గమనించే విషయం ఏంటంటే మన దగ్గర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఖనిజ వనరులు బొగ్గు బొగ్గు ఒక మగ ఒక మాదిరిగా చెప్పాలంటే మొత్తం దక్షిణ భారతదేశం మొత్తంలో బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రము తెలంగాణ తెలంగాణ పీఠభూమి తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతము ఒక రకంగా బొగ్గు నిక్షేపాలకు ప్రధానమైనటువంటి నిలయం కావడం వల్ల ఈరోజు మనకు సింగరేణి బొగ్గు కాలరీస్ ఏవైతే అవన్నీ కూడా ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో మనకు ఉపయోగపడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనకి దక్షిణాదిలో బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఇది అనేక సార్లు బిట్ అడిగాడు మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర దక్షిణాదిలో ఉండేటువంటి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఉండేటువంటి కేరళ తమిళనాడు వీటన్నింటితో పోల్చినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే బొగ్గు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉండటం దాంతోపాటు ఒక రకంగా చూస్తే దేశం మొత్తంలో ఉండేటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలలో లిటరల్గా చెప్పాలి ఇరవై శాతం మొత్తం దేశంలోని బొగ్గు నిల్వ నిల్వలలో ఇరవై శాతము కేవలం తెలంగాణలోనే ఉండటం అనేది అతి ముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి దీని మీద కూడా ప్రశ్న అడిగాడు దేశంలోని మొత్తం బొగ్గు నిక్షేపాలలో తెలంగాణ వాటా ఎంత అంటే ఇరవై శాతం ఉంది మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలో బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం ఏది అని ఒకసారి అడిగాడు తెలంగాణలోనే బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి సందర్భం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈరోజు మన దగ్గర ఖనిజ వనరులు కూడా ముఖ్యంగా ఇనుము అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఖనిజ వనరుగా మనకి సింగరేణి కాలనీసు లేదా రామగొండం ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఈ మధ్య కాలంలో గత సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియాకు చెందినటువంటి ఎన్ఎన్ఎల్ సంస్థ కరీంనగర్ మరియు మెదక్ జిల్లాలలో ఇనుప ఖనిజం ఆధారంగా ఉక్కు పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు ముందుకు రావడం బహుశా ఇది ఇతర ఏ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇట్లాంటి అవకాశం లేకపోవడం వల్ల మనకు ఆస్ట్రేలియాకు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భం దానికోసం ఏం చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ను రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ ఎనిమిదిన ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకంటే ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ వనరులు మినరల్ మినరల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని తప్పనిసరిగా గుర్తించాలి శాస్త్రీయ పద్ధతులు ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి సంస్థను రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ ఎనిమిదిన ఏర్పాటు చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే జాతీయ స్థాయితో సమాంతరంగా రాష్ట్రంలో కూడా ఏర్పాటు చేశారు జనరల్గా దీన్ని ఒక దాంతో పాటుగా ఏం చేస్తుంటే గనులు కానీ లేదా ఖనిజాల తవ్వకాల వల్ల నష్టపోయినటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి లేదా కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా నష్టపోయారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు బహుత గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతసేపు ఖనిజాలను వెలికి తీసుకొని వెళ్ళడము అని తప్ప నష్టపోయినటువంటి ప్రాంతాలను మళ్ళీ ఎట్లా భర్తీ చేయాలనేటువంటిది ఎప్పుడు కనపడలేదు కానీ తెలంగాణ ప్రాంతం ఏం చేసి తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి గతంలో జరిగిన నష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రము ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఖనిజాలను తవ్వాల్సి వస్తే ఆ నేప
తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పారిశ్రామిక విధానాన్ని మనము టిఎస్ ఐపాస్ నుండి మనకి మినరల్ జాతి జలం మనకి తెలంగాణ మినరల్ ఖనిజ వనరుల విధానం వరకు వివిధ ముఖ్యమైనటువంటి భాగాల మీద కనుక దృష్టి పెట్టుకోగలిగితే వీటి మీద వచ్చేటువంటి ఒక ప్రశ్నకి తప్పనిసరిగా సమాధానం పెట్టగలుగుతారు